据 Google 自己所说 ，Google Pixel 3 A 能够用一半的价格买到旗舰的功能。本期节目我们将深度对比 Google Pixel 3以及 Pixel 3 A 究竟有什么不同，我们边看边说。你这一次还是采用小只的 Pixel 3 A 跟 Pixel 3进行对比评测。先从盒装看起 ，Google Pixel 3 A 的盒装跟 Pixel 3都采用简洁的设计风格，打开来后随附配件跟 Pixel 3几乎一致，一样有 Google 贴纸，充电器很诚意，直接给上 Type C 十八瓦快充组，以及转换资料超方便的 OTG 转接头，跟 Pixel 3相比少了耳机，稍微可惜。不过值得庆幸的是 ，Pixel 3 A 保留了 3.5 mm 耳机接口。邦尼认为这是 Google 没有送耳机的最大原因吧，因为 Pixel 有线耳机可是 Type C 接口的、哦。而在外观设计上 ，Pixel 3 A 比 Pixel 3大了一些。外观上最大的不同在于 ，Pixel 3 A 采用的是塑料机身，在触感跟表面处理上跟 HTC Desire 800系列感觉非常相似。不过因为采用的是一体成型的塑料外壳。在机身握感上更为扎实，而在主要 ID 设计上，一样采用一大块内敷涂层，让单调的塑料机身更有层次，让机背有了双重触感。不过以内敷的细致程度来说 ，Pixel 3 A 在触感上跟 Pixel 3还是有所差异。Pixel 3摸起来更为细致顺畅。不过以效果来说 ，Google Pixel 3 A 这面涂层一样能够抵挡指纹留在机身上，也让 Pixel 3 A 的机身少了塑胶表面容易出现的油光。而在机身配置上，右侧一样采用跳色的电源按钮以及音量按键，顶部有麦克风以及 3.5 mm 耳机接口，左侧则一样是单卡的 SIM 卡卡槽，底部有麦克风、Type C 接口以及双喇叭之一的底部扬声器，跟 Pixel 3的差异多了耳机接口，少了 IP 6 8的防水防尘。整体来说 ，Google Pixel 3 A 在设计上还是可以看到不少 Pixel 3的影子。一大块的内敷涂层，除了让平面有了层次，也同时减少了指纹粘在机身上。而在机身材质上采用塑料，最怕的就是手机有松垮的感觉。但在实际手感上，一体成型的 Pixel 3 A 相当扎实。即使左右扭也没有松动感。邦尼能说，虽然采用塑料的手机越来越少，但 Pixel 3 A 确实令人印象深刻。来，我们直接进入大家最想知道的重点：相机。Pixel 3 A 跟 Pixel 3采用规格一致的 Sony IMX 三六三一千两百二十万感光元件，一样都是单镜头，光圈一样是 f 一点八，一样采用 Dual Pixel 相位对焦，居然也一样有 OIS 光学防守阵。简单来说，就是在规格上跟旗舰等级的 Pixel 3没有任何差别。不过在镜头外，哎，还是有差。Google Pixel 3 A 并没有搭载 Google 相当强势的影像处理晶片 Pixel Visual Core， 这有什么差呢？简单来说，差异只会在 Super HDR Plus 或是 Night Sight 出现，因为 Pixel 3 A 少了 Pixel Visual Core， 所以需要更长的时间进行图像处理。不过注意喽，处理完的结果跟 Pixel 3完全一样。只是需要比较长的时间进行图像运算合成。Google 的相机工程师也不断强调 ，Visual Core 只会影响处理速度，并不会影响成像结果。当然，帮你透过样张带大家深度解析 Google Pixel 的相机黑魔法。相信大家都有看过邦尼的 Google Pixel 3评测吧？还没看的观众也可以在稍后点选右上角资讯卡前往搭配观看。本集邦尼只想确认一件事情 ：Google Pixel 3 A 跟 Google Pixel 3的相机表现一样。如果这点成立，那不用多说了 ，Pixel 3 A 绝对能够以下犯上，足够威胁目前市面上大多数的旗舰机种。我们这一次也直接从夜拍开始讲起。开始之前，邦尼还是想简单聊一下 Google 的 Night Sight。这是开启之前。这是开启之后，这是大家熟悉的 Night Sight， 可以把黑夜拍成白天。不过接下来我们来看这组样张，这是开启之前，这是开启之后。哎，为什么感觉差不多呢？没错，两者差异并不明显。实际上 ，Google Night Sight 目的在于让你能够拍清楚你想拍的东西，而不是真的要把夜晚拍成白天。以这组样张为例。主体本身就已经够亮，所以 Google Night Sight 会将旁边保留黑暗，让明暗的对比更为明显。相比起目前华为、小米、vivo 都将暗部拉到最亮，一直亮部的做法 ，Google 则是参考启蒙时代的画作。
Night Sight 会将拍亮后的相片对比拉得更高，希望将夜晚场景中的亮部跟暗部保留，让主体凸显，并保留黑夜中的真实感。因为在夜晚中，实际上并不会一整片都是亮的。拉高对比，除了更自然，也能够减少整张照片变亮却少了夜晚的层次，因此变得假假的感觉。其次，则是 Google 加强了色彩还原的算法。Google 认为，实际上颜色在早晚都是一样的。并不会到了夜晚就变浅变淡，所以 Google 也重新调整色彩算法，让夜间也能够有足够饱和的色彩。如此一来 ，My s i t e 保留了夜晚的真实，加入了熟悉的色彩，既能够拍得清楚，也不失去夜拍的独特。当然，不能少的夜拍来啦，直接来看样张。一般模式中，两者表现相当接近，在高光抑制表现上，一般模式下就相当不错。而在开启 Night Sight 后，把夜晚拍成白天的能力 ，Google Pixel 3 A 也是完整继承。以整体来看，两者表现几乎一致。在 HDR 高光抑制跟暗部细节保留上 ，Google Pixel 3 A 都处理得相当好。不过放大来看，左下暗部 Pixel 3的细节保留还是更好，在降噪算法上也更为优势一些。接下来这两组样张都可以看到，在还有足够光源的情况下 ，Google Pixel 3 A 跟 Pixel 3几乎一致，都没有太大的短板，所以邦尼也就不浪费大家时间，直接进行极端测试。还记得在 Pixel 3的这组样张吗？没错，到2019的今天为止，目前还是只有 Google Pixel 3能够成功还原。那旁边的是什么手机呢？哼，不重要，反正不是 Pixel 的手机都是长那样。呵呵。当然，如果你只是想看黑夜变白天的黑魔法，邦尼也提供更多组 Google Pixel 3 A 的 Night Sight 实拍效果给大家参考喽。不过邦尼还是必须说一下，实际上 Google Pixel 3 A 在没有开启 Night Sight 前的夜拍，其实表现还是不错。以这组开启前后的样张为例，有兴趣看今年其他同级价位机种的表现，可以点击右上角资讯卡，观看先前推出的小米九完整评测喽。接着我们来看日拍环节，第一组样张可以看到，在预设模式之下 ，Pixel 3 A 跟 Pixel 3在发色上相当一致 ，HDR 效果几乎一样，甚至开启 HDR Plus 强化后，白平衡突然偏冷的状况更是一模一样。这边也给大家一个小提示 ，Google Pixel 有 HDR Plus 跟 HDR Plus 强化两种模式，所以接下来的内容不要搞混喽。如果真要说有哪里不同，放大来看 ，Pixel 3的细节保留则是更胜 Pixel 3 A， 在边缘跟线条上会更锐利一些。如果是以整张相片来看，几乎可以忽略不计。而在 HDR 效果上，我们先来看两只在 HDR Plus 模式下的样张。没错，拍起来几乎长得一样。接着再看到开启 HDR Plus 强化的样张，两者还是相当一致。不过一样放大到前景数值部分 ，Google Pixel 3在画面上还是更锐利一些。接着看回 Google Pixel 3 A 本身，可以看到 HDR Plus 跟开启 HDR Plus 强化的差异还是相当明显。看到左下暗部细节，在 HDR Plus 强化下多了更多。接下来一样看开启前，接着看开启 HDR Plus 强化后，在暗部细节确实多了更多，效果其实相当明显。再看一组样张，这是一般模式，这是 HDR Plus 强化。基本上不论再看几组。Pixel 3跟 Pixel 3 A 在日拍表现上差异存在，但几乎可以忽略不计。值得一提的是，可以发现，在开启 HDR Plus 强化后的样张都会稍微偏冷，这点在 Pixel 3 A 上还是一样存在。以下邦尼也提供更多样张给大家参考。不过在日拍来说，邦尼认为 Pixel 3跟3 A 可以说是同级水准，毋庸置疑。还记得 Pixel 3评测中出现的 Google 数位变焦解决方案 Super Res Zoom 这组样张吗？没错 ，Pixel 3 A 也有。这是一倍，这是 Pixel 3最大的八倍。因为 Pixel 3 A 的放大倍率可以比 Pixel 3更大，所以帮你尽量让两者的放大倍率一样。效果上，以数位变焦来说，真的非常非常惊人啊！除了三倍以上的长焦镜外 ，Super Res Zoom 可以说是碾压大多数的两倍光学变焦，更别说是没有长焦镜头的机种。可以说是 Google 的黑魔法之一。再看一组，这是一倍，这是八倍。整体来说，从日拍到夜拍 ，HDR Plus 再到 Night Sight， Google Pixel 3 A 几乎跟 Google Pixel 3表现一致。如果你就是冲着相机来的 ，Google Pixel 3 A 绝对能够带你一下犯上。效能上 ，Google Pixel 3 A 采用 Qualcomm Snapdragon 670加 LPDDR 4 X 4 GB 的 RAM， 一样有 Titan M 安全性模组。
，在 N Two Two 跑分上来到了十六万三百二十七分。简易跑分数据可以参考以下表格，完整测试内容一样可以在 Spunny.com 上浏览到完整测试结果。The Snapdragon 六七零在效能上跟先前帮你比较过的六七五以及七一零相比，可以看到 Pixel 三 A 所采用的六七零在 GPU 跑分上会更接近七一零一些。以游戏体验来说，六七零也会比六七五来得更好一些。日常使用上 ，Google 针对 Pixel 优化的 Android 九派就是顺，保证三年的更新也是相当佛。当然，后续的 Android 十 Q。Pixel 三 A 一样可以升级，而在游戏体验上，顺顺玩主流游戏都没问题。当然，如果想要特效全开，那就只能上 Pixel 三了。续航上 ，Pixel 三 A 搭载三千毫安时电池，在 PC Mark 百分之八十到百分之二十电力测试中，达到十二小时又四分钟。非重度玩家一天一充绝对足够。内建的自动调节电池用量。更是能够有感的学习你的使用习惯。如果你使用手机的状况非常规律，真的会越用越省电。而如果是重度玩家 ，Pixel 3 A 一样支援十八瓦快速充电，随附的 PD 充电器也能让你快速回血。跟 Pixel 3的差异，则是拔掉了无线充电。当然 ，Pixel Stand 跟 Pixel 3 A 是无缘的哦。而在生物特征辨识上 ，Pixel 3 A 一样是放在了机身背面，实体指纹的辨识率相当高，速度也相当快。不过在附加功能上 ，Google Pixel 3的 Active Age 则是被完整的保留下来，一样可以挤压机身，启动 Google 语音助理。不过，让邦尼最有感的，则是伴随而来的 X 轴线性马达，在震动回馈上相当清脆利落，至少在打字的时候，利落的回馈爽感真的相当高。Pixel 3 A 应该也是同级定位中少数做的最好的机台。在影音娱乐上 ，Google Pixel 3 A 采用比 Pixel 3大一些的 5.6 寸、1 8 5比九 Full HD Plus 的 OLED 显示器，一样支援 Always On Display， 在显示效果上跟 Pixel 3相比稍微偏暖。不过以同级机种来说 ，Pixel 3 A 搭载的这块 OLED 绝对是前段班。除了在显色效果上相当不错外，更是支援 YouTube HDR 影音串流播放，在显示效果上相比起 Pixel 3更为鲜艳一些。不过，虽然 Pixel 3 A 的屏幕表现不俗，但跟旗舰的 Pixel 3比起来，还是存在差距。只不过以同级来说，效果确实相当不错。而在音效上 ，Google Pixel 3 A 一样保留了双喇叭设计，不过位置从正面移到了底部。除了让下巴显得太厚太长外，跟 Pixel 3双正面喇叭相比，在包覆感上稍微差一些。不过其实可以感受到 ，Google 很努力的将两边喇叭调整的更为一致，实际听起来跟 Google Pixel 3更是互有胜负。以下邦尼也提供实际外放对比，让大家参考啦。如果这是你的第一支 Google Pixel， 如果你先前因为预算考量而对 Google Pixel 3买不下手，如果你并不是重度玩家，只需要足够的性能，喜欢摄影，想要旗舰级的拍照能力，那 Google Pixel 3 A 就是你不能错过的机种。如果你喜欢 Pixel 3 A， 却想要最完整的旗舰体验，那别忘了点击右上方的资讯卡 ，Pixel 3的评测影片已经在那边等你啦。好啦，本期节目结束了。不要忘记右上角对 Google Pixel 3 A 进行投票，或底下留言告诉帮你团队，你还想知道 Google Pixel 3 A 哪项功能，或想看的产品测试。对了，快点到 Facebook 私讯帮你帮你的粉丝专业，找帮你 AI 小助理玩吧。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅帮你帮你，并且追踪我们的 Facebook、Instagram， 以及加入 Line at 跟我们讨论。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽。